，令娘娘已经割了净白的舌头，赏给瓜儿家时。这，多一条舌头，他就知道如何管好自己的舌头了。你好狠毒的心，还得多谢安平的法子。万世柱，即便贱人与你没有私情，你敢赌咒你对贱人就没有一点私心吗？你敢不敢拿你的家族、你的父母起誓，你对皇上的女人就没有半分不轨之情吗？小主，你有些神志不清了吧？神志不清？你当我没眼睛？皇上也没眼睛吗？你对熹贵妃的心意昭然若揭，温大人，听说你至今未娶啊？微臣是否婚娶，这跟小主无关。皇上，皇上，臣妾对您是一片真心。皇上，臣妾侍奉您多年，为什么您心里只记挂着那个冲撞您的贱人？皇上，皇上，皇上，拉他下去。大人，你要知道，你这个人，你的情谊本身就会害死别人。这个脏东西拿走。端妃和静妃协力，你是安心养好身子便是了，不必勉为其难。是，朕很放心。谢皇上。启禀皇上，温温太医他，温太医他。好好说话。温太医他自宫了。
要饶命！本宫跟梅姐姐多年的情分，偏你这提在惊着梅姐姐的胎气。若姐姐有什么闪失，我便随姐姐一同去了，还要这身子做什么？让你多嘴，你这死奴才！让你多嘴，奴才不懂事，安嫔不要坏了规矩。皇上万福，皇上静安。奴才乱了规矩，脱去安静地方，乱棍打死就是。苏培盛，这，来人！已经止住了，性命无大碍。只是，你说，只是和宫中的公公们一样，自四上再无渴望了。知道了。怎么惠嫔还没有动静？皇上别着急。回禀皇上，惠嫔娘娘受了惊吓，胎气大动，情况实在不好，微臣医术浅陋。且娘娘的胎一直由温太医照料，素日什么情况，微臣实在不知。现在，微臣真是束手无策。孩子呢？孩子如何？娘娘有血崩之事。禀皇上，按温大人的药服了，娘娘出血少了些，现下能够用力了。皇上别着急，姐姐定能吉人天下。你进去告诉惠嫔，传朕的旨意，即刻敬惠嫔为惠妃，让她安心生产。是。朕亏欠梅儿太多，等她平安生下皇子，朕要好好的补偿她。恭喜皇上，惠妃娘娘产下公主。好，好，太好了！姐姐如何了？小主累极了，连说话的力气也没有。朕去看看惠妃。小主刚生产完，累得很，不如让小主歇息片刻。嗯。皇上累了一天了，赶紧回去歇息吧
，等梅姐姐精神好些再来看她。臣妾在这守着梅姐姐，皇上放心就是。也好，只是你也要歇一歇，别累坏了身子。臣妾先陪皇上回去。臣妾恭送皇上。这下娘娘就放心了，喝口茶吧。不好了，不好了，小主的血崩了。怎么样？快拿这些伞来，快！不必了。谁说不必了？谁说的？去拿最好的药来。救不了姐姐，本宫杀了你们陪葬。住。皇儿，姐姐，我哭了，我想和你说会儿话。你叫他们都出去吧。出去吧。我是出，留下。害怕什么呢？只要糊涂一次，我很欢喜，重生无憾了。皇儿，这些年，只有师主和你，对我是真心的好。可是师主。他心里有你，所以他对我好，也是因为你，姐姐，师叔，我想问你一句，这些年。你对我有没有过
一点珍惜，有没有过一点点？仅仅是因为花儿的缘故，是吗从来都没有像现在这样躺在你的怀。
姐姐，你别跟着了，去伺候姐姐吧。哎，什么事儿？你怎么连衣裳都来不及换？这袖口破了，也没发觉吗？还是你欣喜。来，我给你补两针，只当我报答你昨天对我姐姐的维护之情。哎，这……千万别说话好了，缝衣裳的时候千万不能说话，否则会娶个凶悍的老婆，天天骂你。那你还不是说话了？我缝完了，缝的虽然不好，但是比你刚才那样还是好很多呢。很好，像只活灵活现的蜈蚣。从来没有别的女子给我缝过衣裳，只有我额娘。我额娘是西太品，她原是真公局的。你额娘待你真好，她一定很疼你。公主喝药啊！来，哦，来，来，公主不喝药，这病怎么会好起来？你看，连哭声都这么低。公主太小，这药是喂不进去的，就算是喂进去了，也会吐出来。那就让乳母喝，化作乳汁。喂与公主喝下，这个办法可行、啊。娘娘，贵妃已逝，娘娘再悲痛，也要注意自己的身体。本宫这两日总做梦，总梦见从前未进宫时和梅姐姐在一起的时候，本宫总觉得她还在。娘娘忧思过度。人也瘦了不少，好歹皇上厚待贵妃，一切丧仪皆按贵妃一致，还让娘娘您亲自抚养静和公主。你师父怎么样了？师父身子废了，整个人精神都垮了，整日里就知道喝酒。人去才知情深，还有什么意义？你替本宫多照看他。是娘娘。文世初这么一来，本宫身边可用的太医，唯有你一个了。多谢娘娘抬举，微臣必当尽心尽力。你有此心最好，本宫必不会亏待了你。
过两日请温氏出，给静和公主请平安脉。你知道轻重？微臣知道。娘娘，若没有其他吩咐，微臣告退了。去吧。谢娘娘。给贵妃娘娘请安。苏公公，请起。娘娘，皇上有东西赏赐，呃，不知二小姐可在？去太后宫里了。哦，那就请娘娘带二小姐收下吧。皇上赏赐的是宫中新制的并帝海棠步摇一对，褒奖二小姐勇闯皇后殿、护持贵妃的勇气。替本宫多谢皇上。哎，奴才告退朕不记得赏过你崔白的《秋芙蓉冰图》啊。臣妾小妹涂鸦之作，皇上也被瞒过了吗？就是那日闯入皇后殿的女子吗？朕赏了她首饰，她还未谢恩呢。今日在你宫里，她可不能拖赖了。皇上万安。朕赐你的步摇，不喜欢吗？也不带上，他素日不爱这些金器，所以不曾带上。皇上赏赐，你还没谢恩呢。臣女不仅不喜欢金器首饰，而且那步摇上的海棠花是姐姐所钟爱的，姐姐喜爱的，臣女不会沾染毫分。那也罢了，你擅长作画，可愿意跟宫中的画师切磋吗？朕可以替你安排。宫中画师多重富丽辉煌的色彩。皇上看臣女临摹崔白之画，就知道臣女与画师必定画不投机。你大雁画的特别好。臣女喜欢忠贞之鸟。嗯，你得空取如意馆，把崔白的《秋芙蓉冰图》的真迹拿来。这幅图，云里与云喜都喜欢，跟朕要了很多次，现在朕就赐给你。多谢皇上。这画是好意头。
臣妾也希望来日小妹成婚，不要离臣妾太远。就如这话中，大雁在芙蓉花畔，若是姐妹分离，又有什么趣儿？瞧。什么巧？是冤家路窄吧？哼，不是冤家不聚头吗？哎，皇兄把秋浦荣宾图赏了你，拿这个哄姐姐开心的。我向皇兄求这幅画求了很久，皇兄也舍不得。哼，终究他最看重贵妃。怎么，你也喜欢这画？嗯，旁的也就罢了，那双大雁最好。渺万里层云，千山暮雪。知影向谁去？你也爱读词啊？元浩问的好词，唯此一阙了。嗯，大雁是忠贞之鸟，所以我喜欢。对了，多谢你那晚为姐姐解围。不必了，应该的。只是这一谢，隔了好久啊。哎，你若真要谢我，不如把这幅画给我欣赏，如何？好啊。崔白的笔法一改北宋画院浮华奢靡之气，力求写实逼真，如此才能传神。原来你也不是不学无术啊！我不学无术，哼，不如我们来比比画技如何？好，画什么？画春景吧。行，我们去如意馆画。这听说皇上冷落了安平他们，只是便宜了皇后。皇上竟然这样轻轻放过，这也太是非不分了。皇上不是不明是非，而是顾念纯元皇后旧情，又有太后那边护着，心不由己。微臣闻事处，给熹贵妃请安。还没进来就一身酒气，也不怕熏着竟喝。心死之人。哪儿还顾得上什么梳洗打扮？你抱抱，孩子已经中了邪了。公主健康无虞，多谢娘娘悉心照顾。本宫再怎么照顾，终究不是她的亲生父母。这孩子每到黄昏时刻便会大哭，也不知道是不是在想念梅姐姐。那日梅庄入关，我把我的家传玉壶放进了他的罐内。或许我早就该给他，是我自己太糊涂，以至于他饱含了那么多年，这辈子总是我对不住他。姐姐虽已去，但静和孩子，你总得为孩子打算。难道你还要终日醉酒吗？我一辈子也忘不了他靠在我怀里去了的时候的那种感觉。欢妹妹，守护你已经成了我的一种习惯，习惯是不容易改变的。而对于梅庄，他在这深宫里的每一分寂寞和执着，我都感同身受。他守护我，就像我这么多年来一直在守护你一样。我已经向皇上请示，以失职之罪去为他守子宫三年。我明白石楚哥哥，只是逝者已去，生者不得不活下来担当一切。你好好活着，姐姐在九泉之下，才能有所安慰。自从惠妃死后，皇上就来了延禧宫一次，而且略坐坐就走了。你说这些，本宫都知道。你去摸摸景仁宫的墙壁和地砖，冷的
，像冰窖一样。过了端午了，皇上一次也没来。自己的恩宠自己去争，难不成还要本宫拖着皇上来你宫中坐吗？娘娘放心，有臣妾一日，绝不会让熹贵妃。如此快活，好了，本宫提拔你，是对你寒了指望，别辜负了本宫的指望。娘娘的指望，便是臣妾的指望。臣妾给皇上请安，皇上万福金安。起来吧。你素日最怕热，本该带你去圆明园消暑的。不当家，怎知柴米艰难？太后身上不痛快，不宜远行。臣妾身边这几个孩子，若都带上，也不是易事。乳母、保姆便是一大堆人。圆明园那边又要重新着人布置。也都是海洋的银子流水嫁出去。你倒俭省，朕看了这个月宫里出账的银子，倒比上个月省了七千多两，这是你勤俭持家的好处。皇上先别高兴，等什么时候，皇上多选几位妹妹进来，这银子上多花上一万两也是不够开销的。朕听着这话很酸呢、啊。你若想在这项上省银子，朕告诉你一个妙宗，朕指望你宫里娶几个宫女做答应，他们的月里银子就在你的利银里扣。皇上爱娶谁娶谁去，皇上要几个答应什么稀罕的？若朕有看得入眼的，一举封为贵人那才好呢。你若真这么大方，朕今日就娶了浣碧去吧，你看如何？臣妾的陪嫁丫鬟就剩浣碧一个了。皇上也要多爱吗？正因为是你的亲信，朕才不会不爱戴他。就和你当年一样，封为常在如何？就封为喜常在吧。